हेलो स्टूडेंट आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मेथेन और कॉर्ड हेलोफॉर्म जैसे अगर ट्राई क्लोरो मेथेन है तो इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म ट्राई ब्रोमो मेथेन को ब्रोमोफॉर्म और ट्राई आयोडो मेथेन को आयोडोफॉर्म अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो आयोडोफॉर्म इज यूज एज एंटीसेप्टिक अगर हम आयोडो आयोडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करें तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है येलो कलर प्रेसिपिटेट बनाएगा आयोडोफॉर्म को अगर रखा रहने दिया जाए तो ऑन कीपिंग या ऑन हीटिंग ये डार्क कलर का हो जाता है क्योंकि आयोडोफॉर्म आयोडीन रिलीज करता है और आयोडीन के कारण इसका कलर धीरे धीरे डार्क होता जाता है अगर हम आयोडोफॉर्म को देखें तो ये येलो कलर का क्रिस्टल है क्लोरोफॉर्म को अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है इसका एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है पहले डेंटिस्ट इसका लोकल एनेस्थेसिया में यूज करते थे क्लोरोफॉर्म इज इजली ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर अगर क्लोरोफॉर्म को सनलाइट एयर के प्रेजेंस में रखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के सीओ बनाता है फॉस्जीन जो कि एक प्वाइजनस गैस है इसलिए डेंटिस्ट आजकल इसका यूज नहीं करते क्योंकि सीओ बन जाता है जो कि प्वाइजनस बिहेवियर है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रिकॉशन क्लोरोफॉर्म को हाई प्रिकॉशन में स्टोर किया जाता है मस्ट बी केप्ट अंडर डार्क कलर बॉटल डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है जिससे की इसका सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन न हो पाए इसको कंप्लीटली फिल किया जाता है क्योंकि अगर बॉटल में एयर होगी तो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये और जिस बॉटल में अल्कोहल रखा जाता है जिस बॉटल में क्लोरोफॉर्म रखा जाता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेनॉल एड कर दिया जाता है क्योंकि अगर हमने एथेनॉल एड किया है कंटेनर में अगर फॉस्जीन गैस बन रही है तो ये फास्जीन गैस एथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके डाई एथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो डाई एथाइल कार्बोनेट है ये नॉन पॉइजनस बिहेवियर शो करता है कैसे अगर एथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करें सीओ सी गैस से तो यहां से ये जाके अटैक करेगा बॉन्ड ओपन होगा बॉन्ड क्लोज होगा सीएल नेगेटिव निकल जाएगा तो एस एन एकेजम के थ्रू दोनों सीएल रिप्लेस हो जाएंगे अब देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है और इसकी मैकेनिज्म अगर आर सीओ सी एस थ्री है कोई भी मॉलिक्यूल अगर इसके पास सी एस थ्री सीओ ग्रुप या तो ओरिजिनली प्रेजेंट है या ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है तो ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म शो करेगा हेलोफॉर्म की कंडीशन है मॉलिक्यूल में मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप अगर ओरिजिनली प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है या तो जो कंडीशन हमने दी है इस कंडीशन में मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट हो जाए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा हेलोजन NaOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आर सी डबल ओ नेगेटिव बनेगा प्लस सी एच एक्स थ्री बनेगा अगर कीटोन है मिथाइल कीटोन तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी अगर वन डिग्री और टू डिग्री एल्कोहल है तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है क्योंकि हेलोजन और NaOH की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप में ओ OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीओ बनेगा तो वन डिग्री और टू डिग्री एल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं अगर हमने एल्केलहलाइड लिया है तो एक्वस कंडीशन है एन लिया है एक्वस कंडीशन में तो ये CH X रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे OH बनेगा और अगर यहाँ पे OH आता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल फर्दर मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा सिमिलरली अगर डाई हेलाइड है तो डाई हेलाइड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में ये दोनों हेलोजन रिप्लेस हो जाएंगे एक कार्बन पर दो ओ OH आएगा और दो ओ OH से वॉटर रिलीज हो जाएगा तो ये भी अल्टीमेटली मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आर भी ले सकते हैं एच भी ले सकते हैं कंपल्सरी केवल ये है सीओ सी ग्रुप होना जरूरी है अब मैके जब अगर इस रिएक्शन के देखें तो सबसे पहले तो NaOH और हेलोजन रिएक्ट करेंगे हेलोजन बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्नेट होगा NaOX बन जाएगा Na पॉजिटिव OX नेगेटिव प्लस NaX Na पॉजिटिव X नेगेटिव अब NaOX में देखें अगर हम तो OX ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एक्स ओ नेगेटिव का बिहेवियर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है इसका बेसिक बिहेवियर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और एक्सो नेगेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है चलिए देखते हैं अगर हमने एल्कोहल लिया है तो एल्कोहल को एक्स ओ नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ऑक्सीडाइज कर सकता है एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हमने टू डिग्री एल्कोहल लिया है तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनेगा देखिए रिएक्शन के मेकेजम क्या है एक्स ओ नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेस की तरह बिहेव करता है सबसे पहले एच प्रोटोन को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा एच निगेटिव निकलेगा अब ये एच निगेटिव के फॉर्म में अगर निकलेगा तो ये एच से 
साइन होगा एच में एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ओ पे निगेटिव चार्ज है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये एच बनेगा प्लस ओ एच निगेटिव एच एक्स हाइड्रोजन हाइड्रोहेलासिड है ये रिएक्ट करके एक्स निगेटिव और वाटर बनाएगा और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका है कीटोन में यहाँ पे ओ एच निगेटिव एज ए बेस एक्ट करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक है ये अपने प्यार ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है अब रेजोनेंस होकर के ओ पे निगेटिव आ जाएगा अब ये एल्किन टाइप बिहेवियर हो गया इसका जैसे एल्किन पे हेलोजन का एडिशन होता है वैसे ये एक्स न्यूक्लियो फाइल की तरह बिहेव करेगा एक्स निगेटिव निकल जाएगा तो अब अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन अटैच हो गया अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह हेलोजन सब्सिट्यूट हो गया अब अगर इसकी रिएक्शन फर्दर ओ निगेटिव से करें तो एच निगेटिव अगेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा फिर से ये बचा हुआ हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक है क्योंकि अब अगर इस पे निगेटिव चार्ज आता है तो ये निगेटिव चार्ज हेलोजन के साथ माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा और साथ में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी हो सकता है अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये रेजोनेंस करके ओपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब ये फिर से एल्किन लाइक बिहेवियर है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये एक्स निगेटिव निकल जाएगा तो एक और हाइड्रोजन निकल गया उसकी जगह एक और हेलोजन आ गया तो अब दो हेलोजन ग्रुप अटैच है अब अगर इसकी रिएक्शन फिर से पॉजिटिव वो निगेटिव से किया जाए तो फिर से तीसरा हाइड्रोजन निकलना और ज्यादा फास्ट हो जाएगा क्योंकि अब अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दो हेलोजन हैं जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेंगे फाइनली तीनों हाइड्रोजन सब्सिट्यूट हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई हेलो डेरिवेटिव में अब इसके पास फर्दर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है तो ओ एच निगेटिव एज ए न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन में क्योंकि इसके ऊपर पार्सियल पॉजिटिव इसके ऊपर पार्सियल नेगेटिव है अटैक करेगा ये बॉन्ड ओपन होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अब ये बॉन्ड क्लोज होगा और सी एक्स थ्री निगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा सी एक्स थ्री निगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी एक्स थ्री निगेटिव आर सी डबल ओ एच स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एच प्रोटोन रिलीज करेगा एच प्रोटोन देगा तो ये बन जाएगा सी एच एक्स थ्री हेलो फॉर्म प्लस बन जाएगा आर सी डबल ओ निगेटिव अब बस अगर रिएक्शन के की पॉइंट देखें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बेन आयन बन रहा है ये रिएक्शन अगर देखें तो एल्कोहल या कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक कम कार्बन वाला एसिड मिल रहा है इसलिए डिग्रेडेशन रिएक्शन है अगर यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन रेडिटर्मिनिंग स्टेप है यानी ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें इनोलेट बन रहा था ये रेडिटर्मिनिंग स्टेप है इसलिए अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन देखा जाए तो चाहे क्लोरोफॉर्म हो फ्लोरोफॉर्म हो ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म सबका रेट ऑफ फॉर्मेशन सेम होगा ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बिकम मोर एसिडिक देन प्रीवियस वन ड्यू टू सबसे Solution of halogen atom, hence reaction cannot be stopped. Stopped before tri halogenation. अगर एक बार हेलोजनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो बिना ट्राई हेलोजनेशन रिएक्शन के स्टार्ट नहीं हो सकती इसका मतलब कभी भी बेसिक मीडियम में डाई हेलो डेरिवेटिव और मोनो हेलो डेरिवेटिव नहीं मिलेंगे अगर रिप्लेसिबल अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो मोनो हेलोजनेशन इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम रादर देन पॉली हेलोजनेशन टेक्स प्लेस 